हेलो माय डियर स्टूडेंट आज का टॉपिक है एनालीन पॉइंट एनालीन पॉइंट इज आल्सो अ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल एक अच्छे लुब्रिकेटिंग ऑयल के सिलेक्शन में हम एनालीन पॉइंट की प्रॉपर्टी भी देखते हैं इससे पहले मैंने आपको प्रॉपर्टीज में समझाए थे विस्कॉथिटी विस्कॉथिटी इंडेक्स फ्लैश एंड फायर पॉइंट क्लाउड एंड पोर पॉइंट एंड नाउ द टॉपिक इज एनालीन पॉइंट वॉट इज एनालीन पॉइंट एनालीन पॉइंट होता क्या है तो हम ध्यान देंगे द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच एनालीन एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल अंडर टेस्ट आर कम्प्लीटली मिजबल एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे एनालीन एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं मिल जाते हैं मतलब होमोजेनियस सोल्यूशन बना लेते हैं पूरा मिजबल जैसे चीनी और पानी का घोल होता है वैसे ही ये भी बना लेते हैं तो द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच एनालीन एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल आर कम्प्लीटली मिजबल यह हम दूसरा इसका डेफिनेशन के फॉर्म में शो कर सकते हैं द मिनिमम इक्लिब्रियम सोल्यूशन टेम्परेचर फॉर इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनालीन एंड ऑयल सैंपल तो आप एनालीन पॉइंट में इनमें से दोनों में से किसी भी एक तरीके से आप समझा सकते हैं क्या मैंने बताया द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच एनालीन एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड टेस्ट आर कम्प्लीटली मिजबल या होमोजीनियस सोल्यूशन बना लें या द मिनिमम इक्लिब्रियम सोल्यूशन टेम्परेचर फॉर इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनालीन एंड ऑयल सैंपल अब यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एनालीन एंड दिस इज अ लुब्रिकेटिंग ऑयल और एनालीन और लुब्रिकेटिंग ऑयल को क्या कर रहे हैं आपस में हम इस तरीके से मिला रहे हैं तो वो टेम्परेचर देख रहे हैं जिसमें ये क्या हो जा रहा है मिजबल हो जा रहा है देन वाई द नीड ऑफ डूइंग एनालीन पॉइंट ऐसा क्या रीज़न है जिस कारण से हम एनालीन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं पहला इट इंडिकेट्स एरोमेटिक कंटेंट ऑफ लुब्रिकेंट यदि लुब्रिकेंट में कोई भी एरोमेटिक कंटेंट्स हैं स्पेशली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं तो वो उसको इंडिकेट करता है यदि हायर एनालीन पॉइंट होगा तो लोअर एरोमेटिक कंटेंट होंगे ज़्यादा एनालीन पॉइंट होने पे क्या होता है एरोमेटिक कंटेंट कम होते हैं और यदि हायर एरोमेटिक कंटेंट है तो मे डिज़ोल्व रबर्ड सीलिंग मशीन के कुछ पार्ट्स में रबर की सीलिंग होती है और यदि ज़्यादा एरोमेटिक हाइड्रो कार्बन्स होते हैं कंटेंट होते हैं एनालीन पॉइंट कम होने के कारण यदि कम होता है तो उसमें क्या होते हैं ज़्यादा एरोमेटिक कंटेंट्स होते हैं और एरोमेटिक कंटेंट ज़्यादा होने के कारण क्या होता है जो रबड़ की सीलिंग हुई होती है वो डिजोल्व होने लगती है मशीन में ही और इससे मशीन पे इफेक्ट पड़ता है यहाँ पर आप देखिए एक लुब्रिकेटिंग ऑयल ये दिख रहा है बता चुकी हूँ ये आपको चित्र दिख रहा है डाइग्राम आपके सामने है और इस डाइग्राम में देखिए लुब्रिकेटिंग ऑयल और हम जानते हैं कि स्पेशली वी आर यूजिंग मिनरल ऑयल पेट्रोलियम ऑयल क्योंकि वह सस्ता भी होता है और बहुत ज़्यादा यूज़ में उसको हम यूज़ करते हैं तो मिनरल ऑयल में क्या होता है स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं अब वो हाइड्रोकार्बन्स में कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं मतलब यदि हम लुब्रिकेटिंग ऑयल की बात कर रहे हैं और लुब्रिकेटिंग ऑयल में मिनरम मिलरन लुब्रिकेटिंग ऑयल में यदि हम मिनरल या पेट्रोलियम ऑयल की बात कर रहे हैं तो उसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो एलिफेटिक साइक्लिक या आरोमेटिक कोई भी हो सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एनालीन पॉइंट ये तो हम जान चुके हैं कि व्हाट इज एनालीन पॉइंट कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें एनालीन एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल आपस में क्या होते हैं कम्प्लीटली होमोजीनियस सोल्यूशन बना लेते हैं लेकिन अभी कैसे करना है ये देखना है इट इज़ डिटरमाइन पाएचुअली मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑयल सैम्पल एंड एनालीन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड हीटिंग द मिक्सर अंटिल अ होमोजिन सोल्यूशन इज ऑप्टेन मतलब हम एक टेस्ट ट्यूब में क्या लेते हैं एनालीन लेते हैं उसके साथ साथ हम लुब्रिकेटिंग ऑयल को लेते हैं और उन दोनों मिक्सर को क्या करते हैं हम हीट करते हैं हम तब तक हीट करते जब तक हमें क्या नहीं मिल जाता होमोजीनियस सोल्यूशन नहीं मिल जाता है देन द ट्यूब इज अलाउड टू कूल एट अ कंट्रोल रेट उसके बाद हम क्या करते हैं उस ट्यूब को ठंडा करने लगते हैं द टेम्परेचर एट विच द ऑयल एंड एनालीन फेस सेपरेट आउट इज रिकॉर्डेड एज द एनालीन पॉइंट ऐसा टेम्परेचर जिसमें ये जो ऑयल एंड एनालीन थे वो आपस में सेपरेट हो जाते हैं जिस टेम्परेचर पे जिस रेट पे वो कहलाता है एनालीन पॉइंट समझ में आया क्या कि हम टेस्ट ट्यूब में एनालीन लेते हैं और लुब्रिकेटिंग ऑयल को लेते हैं जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो ये मिक्स नहीं होते हैं होमोजीनियस सोल्यूशन नहीं बनाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं हीट करते हैं हीट करने के बाद ये होमोजीनियस सोल्यूशन बना लेते हैं उसके बाद हम इसको ठंडा करते हैं जब हम उसको ठंडा करते हैं तो ये फिर से सेपरेट होने लगते हैं तो वो टेम्परेचर वो रेट जिस पर ये फिर से सेपरेट हो जाते हैं डेट इज़ कॉल्ड एनालीन पॉइंट जैसे मैं आपको ये डायग्राम दिखा रही हूँ यहाँ ध्यान से देखिएगा ये फर्स्ट वाला जो ग्रीन कलर का टेस्ट ट्यूब है इसमें देखिए ऑयल है 
ओके एंड ये आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है दिस इज अनलिन अब हमने क्या किया ऑयल और एनलिन को ले लिया जब हमने लिया मिक्स किया तो देखिए स्टार्टिंग में कैसा सोल्यूशन बन रहा है इस तरीके से अब इसका रीज़न भी क्या होता है रीज़न ये होता है कि मैंने आपको बताया कि मिनरल में क्या होता है मिनरल ऑयल में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अलावा साइक्लिक एरोमेट साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं ये भी आपको मैंने बताया था यहाँ लुब्रिकेंट के ऑयल डायग्राम दिखाई पड़ा है इसमें देखिए मैंने बताया था लुब्रिकेटिंग ऑयल में हाइड्रोकार्बन में एलिफेटिक साइक्लिक और एरोमेटिक तीनों होते हैं लेकिन यदि सिर्फ हम एरोमेटिक की बात करते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यदि होता है सिर्फ तो क्या होता है जब हम एनिलीन और ऑयल को मिक्स करते हैं तो ये फटाफट पूरा होमोजेनस सॉल्यूशन बना लेगा अंडर रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे मतलब अप्रोक्स मान सकते हैं हम 25 डिग्री सेल्सियस पे ये रूम टेम्परेचर यहां से स्टार्ट हुआ तो हमने इतने पे देखा कि ये क्या करेगा मिसिबल हो जाएगा लेकिन यदि हाइड्रोकार्बन्स में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स या साइक्लिक हैं तो वो मिसिबल नहीं होते हैं तो जिस कारण से हमें क्या करना पड़ता है उसको हीट करना पड़ता है अब हमने क्या किया इसको हीट किया जब हमने हीट किया तो ये पूरा का पूरा देखिए यहां पे क्या हो गया मिसिबल हो गया दैट इज अ होमोजीनियस सोल्यूशन ये क्या है होमोजीनियस सोल्यूशन बन जाता है और फिर से हम इसे क्या करते हैं ठंडा करते हैं और वो रेट वो टेम्परेचर जिस पे ये फिर से ऑयल एंड एनिलीन फेजेस सेपरेट आउट अलग अलग हो जाते हैं वो रेट कहलाता है एनिलीन पॉइंट हम उसको क्या बोलते हैं एनिलीन पॉइंट बोलते हैं आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वॉट इज एनिलीन पॉइंट ऑयल एंड एनिलीन को जब हम टेस्ट ट्यूब में लेते हैं तो ये मिक्स नहीं होते हैं मिक्स ना होने का रीज़न ये होता है कि एरोमेटिक के अलावा इसमें एलिफेटिक एंड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी होते हैं लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं तो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं एक होमोजीनियस सोल्यूशन बना लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं जब इसको कूल cool करते हैं तो अगेन वो क्या होता है सेपरेट होने लगते हैं तो वो टेम्परेचर वो रेट जिस पर ये अगेन सेपरेट हो जाते हैं हम बोलते हैं दिस इज अनिलीन पॉइंट नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ एनिलीन पॉइंट क्यों कर रहे हैं एनिल पॉइंट एनिलीन पॉइंट का अ लोअर एनिलीन पॉइंट ऑफ एन ऑयल मीन्स अ हायर परसेंटेज ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इन इट समझ में आ रहा है यदि एनिलीन पॉइंट कम होगा तो हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक स्पेशली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे ज्यादा होंगे और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यदि ज्यादा होते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था सीलिंग की प्रॉब्लम होती है हायर द परसेंटेज ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और लोअर द एनिलीन पॉइंट ऑफ एन ऑयल मोर आर द चांसेस ऑफ डिटरेशन ऑफ एन ऑयल व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद रबर दिस इज नॉट डीलिंग दिस इज सीलिंग एस ई ए आएगा सीलिंग स्पार्किंग एटसेट्रा मतलब जहां रबर की सीलिंग हुई होती है वो क्या होने लगते हैं पूरे के पूरे डिजॉल्व होने लगते हैं रबर पूरे के पूरे डिजॉल्व होने लगते हैं मेल्ट होने लगते हैं जिस कारण से मशीन में प्रॉब्लम आ जाती है तो सो लो एरोमेटिक कंटेंट इन द लुब्रिकेंट और द और देयर हायर एनिलीन पॉइंट डिजायरेबल मतलब एक अच्छे लुब्रिकेटिंग ऑयल में हाई लुब्रिकेट हाई एनिलीन पॉइंट होना चाहिए क्योंकि हाई एनिलीन पॉइंट होगा तो एरोमेटिक कंटेंट क्या होंगे उसमें लो होंगे और एरोमेटिक कंटेंट लो होंगे तो रबड़ की जो सीलिंग होती है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो इससे मशीन के पार्ट्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आज का आपको टॉपिक समझ में आया होगा वॉट इज एनिलीन पॉइंट एनिलीन पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि एनिलीन पॉइंट वो होता है जिस पर हम क्या देखते हैं कि वो इक्लेबियम सोल्यूशन जब क्या होते हैं इक्वल अमाउंट में हमारे ऑयल एंड लुब्रिकेटिंग लुब्रिकेटिंग ऑयल और एनिलीन को जब मिक्स करते हैं तो एक मिजिबल सोल्यूशन बना लेते हैं और वो मिजिबल सोल्यूशन उस टेम्परेचर पे उस रेट पे जिस पे वो फिर से सेपरेट हो जाते हैं वो कहलाता है एनिलीन पॉइंट एक अच्छे लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए एनिलीन पॉइंट का हाई होना बहुत ज़रूरी है यदि हाई एनिलीन पॉइंट होगा तो उसमें लो एरोमेटिक कंटेंट होंगे और लो एरोमेटिक कंटेंट होंगे जहाँ एरोमेटिक कंटेंट होंगे कम होंगे तो जहाँ जहाँ रबड़ की सीलिंग होती है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और यदि हाई एरोमेटिक कंटेंट होंगे तो जहाँ 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 रबड़ की सीलिंग होती है वो रबड़ डिजॉल्व होने लगेंगे जिससे मशीन पार्ट में प्रॉब्लम आ जाएगी इसलिए एनिलीन पॉइंट इम्पॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स आज का टॉपिक यदि आपको पसंद आया हो तो समझ आ, में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकॉन है उसे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए कि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए और शेयर भी ज़रूर करिए कई स्टूडेंट के कई क्वेश्चंस हैं मैंने कमेंट बॉक्स में देखा है मैं आपके सारे क्वेश्चंस को धीरे धीरे करके ज़रूर उसका वीडियो बनाऊंगी कि आपके सारे क्वेश्चंस के सलूशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए थैंक यू सो मच